Haare. Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. Soare, bine, tocmai ce a plouat puțin, eu am luat copiii cu mine și am plecat în natură. Ce să fac aici? Vreau să merg să culeg câțiva bureț de primăvară, bureț de prun, bureț de spin sau acei bureț tradițional din specia morchela, zbârciogul sau ciuciuletele, acel burete care costa până la 5.000 de lei pe kilogram până când chinezii l-au făcut în, în sfere, în sfere, au început să-l cultive în acele sere. Și m-am gândit de ce nu? Vreți să mergeți cu mine? Haideți, haideți să mergem să povestim puțin despre acest bureț, să-i culegem dacă îi găsim și să vedem cam ce beneficii ne-ar aduce consumul acestor ciuperci, pentru că eu consum foarte multe. Unde cresc ei, cum îi găsim, cum îi deosebim față de alte specii otrăvitoare, pentru că simt că este datoria mea să vă spun acest lucru, deoarece ciupercile sunt într-adevăr un punct foarte de-al meu. Cunosc o grămadă de specii și când este sezonul fiecăruia voi face cu siguranță cât un videoclip în care vă prezint cum cum cresc, unde îi găsiți totul, toate informațiile necesare despre ei, astfel încât să nu existe probleme, pentru că cunosc foarte multe cazuri în care mulți oameni au ajuns să-și piardă viața din cauza că au consumat ceva ce nu au știut. Și acesta este primul meu sfat în consumul ciupercilor. Niciodată să nu mâncați ceea ce nu știți. Niciodată, sub nicio formă. Pentru că avem ciuperci în țara noastră care le mănânci azi, nu ai niciun simptom și peste două săptămâni nu mai are niciun doctor ce să-ți facă. Așa că până atunci haideți să mergem să căutăm ceva bureț de prun. Și să începem cu locurile în care îi putem găsi. Se numesc bureț de prun, automat ei vor crește în zone unde vom întâlni pruni. De fapt, de drept, particularitățile acestui burete, una dintre particularitățile lui, este că el întotdeauna se va găsi în niște grădini, niște livezi, pe zone în care crește iarbă, în livez de prun, niciodată aceștia nu vor fi întâlniți în pădure. Și exact cum vedeți și aici, o zonă semi-umbrită, cu puțin soare, cu puțină umiditate, ar trebui să găzduiască acești bureți, de fapt și de drept, eu știu că în această zonă cresc, pentru că ei de fapt și de drept sunt niște bureți saprofiți, adică vor crește pe resturi vegetale. Și uitați, haideți să facem cunoștință cu primii bureți de prun. Vedeți? Ia, se pare că mai este unul și aici, da, uitați. Mai avem unul și aici și haideți să rupem și să vedem despre ce este vorba. O să folosesc un cuțit, ar fi bine în momentul în care dumneavoastră culegeți acest bureț să aveți un cuțit pentru a-i curăța și a lăsa resturile în zona în care ați găsit uh, inițial. Ia uitați aici ce plantă este aceasta. Știți ce este? Este coada calului, dar abia aștept să crească, pentru că o voi folosi în grădina mea, voi face un macerat de coada calului, dar voi face un videoclip și vă voi explica despre ce este vorba. Până atunci să revenim la bureții noștri. Așa cum vedeți, l-am luat pe acesta și să vedem despre ce este vorba. O altă particularitate a acestui burete este că el nu prezintă inel. Ați văzut, majoritatea ciupercilor prezintă un inel exact aici, sub pălăria lui. Acest burete de prun nu prezintă acest aspect. La tinerețe, la melele acestea și partea de, 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 de dedesubt, ei sunt de culoare albă, iar cu timpul, în momentul în ce îmbătrânește, vor deveni de culoare roz. Dar bineînțeles că până atunci... El se va umple de vir pentru că este foarte perisabil și nu veți mai putea să-l consumați. Pentru a fi bun de consum, îl crăpați pe jumătate, exact cum fac și eu aici. Nu știu dacă este cel mai bun fel de a filma, dar din cauza că filmez cu telefonul, am un cotro și după ce l-a stea pe jumătate, vă veți uita și dacă în interiorul lui nu veți observa prezența vreunei larve, la fel cum este și în acest caz, atunci ei sunt foarte buni de consum. Haideți să-i adunăm pe aceștia și să mai vă vestim puțin despre ei. Ar fi bine să consumați întotdeauna ciuperci. De ce? Pentru că ciupercile sunt singurele alimente de pe acest pământ care stopează dezvoltarea tumorilor. Dar totodată le și previn. Deci ciupercile sunt singurele alimente care luptă împotriva cancerului, dacă am putea spune așa, și acest lucru este demonstrat științific întotdeauna. 
Aceste ciuperci aduc un aport foarte important pentru imunitatea noastră datorită complexului mare de vitamine pe care îl are vitamina B, tot complexul de vitamina B, dar totodată ea mai conține și foarte multe minerale, cum ar fi magneziu, calciu, potasiu și așa mai departe. Ele sunt un adevărat beneficiu pentru sănătatea noastră. Așa că, dragilor, haideți să vă arăt cum arată și un zbârcioc. Îl vedeți? Acesta este zbârciogul. Ați văzut așa ceva până acum? Ele sunt de două feluri. Sunt uh, genul verpa, care nu are pălăria lipită de coadă, și genul morchela, care are pălăria lipită de coadă. Acest zbârciog, ciuciulete sau morchela, cum se mai numește, este unul dintre cele mai rare ciuperci bureți de la noi, cei mai rari bureți de la noi și valoarea lui gastronomică este una foarte mare, este imediat situat imediat sub trufă. Da, curios, nu mă așteptam să găsesc acest burciog. El iese în general primăvara, iese odată cu bureții de prun, iese în zone după cum se vede și aici zone livezi de prun zone plane în general și acesta înainte avea o valoare foarte mare și comercială se vindea undeva, v-am spus, în jur de 5.000-6.000 de lei pe kilogram de această ciupercă din această ciupercă uscată, deci un kilogram din această ciupercă uscată costa în jur de 6.000 de lei, acum vreo 8-9 ani de zile până Până chinezii au descoperit o tehnică de a-l cultiva în sere și de atunci a scăzut destul de mult prețul. Acum el uscat se vinde undeva în jur de 200 de euro, dacă nu mă înșel, per kilogram. Da, uitați că mai este încă unul și aici. Este mai mic puțin. Am mai văzut unul mai încolo, ia să vedem dacă acesta este ok, dar luăm, de facem tocănițe, sigur. Cred că mă hotărăsc până la urmă să fac și un videoclip să vedeți cum îi, cum îi prepar. Este că mai văzut unul. Aici e să vedem. Da, uitați ce și aici altul. A, ah, uite, unul și mai încolo. Deja nu-mi vine să cred. Uitați că ți-am găsit. Iată. Ah, uite, altul aici. O, oh, astăzi sunt norocos. Deci, astăzi sunt foarte norocos. Nu-mi vine să cred. Mai găsisem eu unul mai încolo. Deja. Avem 4-5 morchele. Haideți că poate mai găsim vreo unul între timp. Am mai observat ceva. Am florit ciuboțica cucului și este foarte mult anul acesta. Bineînțeles că o să vin să fac un videoclip și despre aceasta pentru că este cea mai puternică plantă medicinală pentru sistemul respirator. Este planta care vă scapă de bronșite și care pur și simplu Vă ajută să respirați mai bine pentru că are niște proprietăți extraordinare pentru sistemul nostru respirator. Dar bineînțeles că asta în alt videoclip, cum o culegem și cum o uscăm. Haideți să vă mai arăt ceva. Țineți minte că v-am făcut un videoclip în care v-am prezentat leurda. Uitați, aceasta este o plantă cu care puteți confunda leurda. Se numește pecetea lui Solomon. De că aceasta este puțin mai pufoasă și prezența acestei plante pe care o veți vedea grupată, la fel cum găsiți leurda, reprezintă că terenul respectiv este un teren cu un pH ridicat. Ca să nu mai spunem și de acest sânger pe care îl găsim aici, de asemenea care este un indicator al unui teren cu un pH ridicat, un teren de calitate. O, se pare că am găsit și veri bureților de pruni. Uitați, acestea sunt bureți de spin. Îi spun de spin pentru că, după cum vedeți și unde i-am găsit eu aici și unde filmez avem numai spin numai boschez dacă pot spune așa și haideți să vedem cam care ar fi particularitățile acestea am schimbat camera uitați-l aici pe, pe individ sunt niște o să-l rup cu, cu rădăcină pentru a-l vedea mai bine să dăm socul acesta la o parte uitați, acesta este buretele de spin Spre deosebire de buretele de prun, carnea acestea, tulpina, este puțin mai puternică, mai viguroasă decât a buretelui de prun, după cum vedeți. 
Partea de sus are un colorit oarecare galbui, dacă aș putea spune așa, exact cum se observă aici. Tulpina puțin mai groasă și lamelele mult mai dese. Iar partea aceasta laterală este una mult mai rezistentă. Ei nu cresc foarte mari, exact cum îl vedeți și pe acesta de aici. Ei cresc foarte mici, dar spre deosebire de buretele de prun, aceștia au un miros, aceștia au un miros asemănător, dar este mult mai pregnant, miroase cum miroase păstră cu acela de buturugă, dacă știți ce burete este acela, este un burete care crește mare așa pe, pe cioate. Are un miros divin, deci este extraordinar. Haideți că v-am plictisit destul cu bureții mei, dar sunt unii oameni care nu cunosc aceste aspecte și îmi face plăcere să dau câteva detalii, așa cum am spus, consider că este datoria mea dacă cunosc o multitudine de ciuperi, să explic câte ceva despre ele pentru a nu exista uh, alte probleme. Dacă o să găsesc, cred că deja facem de, de, de o ciulama, dacă mai găsesc vreo două, trei, vreo două, trei tufe. Rebecca, ce faci, tati? Bine. Bine. Pentru cei care nu ați făcut încă cunoștință cu ea, ea este Rebecca, este fetița mea cea mai mică. Rebecca, a făcut mâna, tati, aici. Hai, Rebecca, și ea este sar. Nu sunt bune aceștia, tati. Uitați o altă specie de, de bureți. Nu poate fi confundată cu cei de prun sau cu cei de, de spin, dar și... Nu sunt bune, tati, aceia. Dacă veți da cu ceva spre ei, întotdeauna nu punem mâna la tati, veți găsi o pulpă a buretului puțin mai întunecată, mai neagră, așa cum, cum se vede aici. Ar fi indicat de fiecare dată când mergi la culeze de ciuperci, mai întâi să, unde nu sunteți siguri să atingeți cu altceva cu cracă sau cu altceva, nu cu mâna liberă, pentru că sporii acestora pot fi pot adera la mâinile dumneavoastră și puteți ingera fără probleme. Da, dădicu! Uitați, am găsit un alt burete aici, este un burete să aprofit, dar acesta nu este unul bun. Vedeți că culoarea lui este puțin mai galbenă și dacă ne uităm puțin în partea de din jos, o să vedem că turpina lui trebuie, ar trebui să fie puțin negricioasă. Vedeți? Uitați-l aici. Deja turpina lui este, este neagră, acesta ne fiind un burete bun. Ce vă mai pot spune totuși despre acești bureți este că ei contribuie foarte mult la o bună dezvoltare a digestiei dumneavoastră. Deci ei reglează consumul de ciuperci, întotdeauna reglează tractul digestiv și ajută procesul de digestie. Ia să-i tăiem și pe aceștia și să-i... Ia, tati, vrei să culegi și tu? Da. Hai. Ia pe ăsta. Da, ia-l pe acela, că e puțin mai mare. Ia uite, bă, cum... Putem observa, sunt și pui. Stai de aici. Da, da, de imediat. Ei, în general, prezintă în aceste locuri în care găsiți și pui mai mici. Vrei și tu, tati, să iei unul? Ia, hai să-ți arate, tati, aici. Hai, vină să iei un buret. Uite, ia-l pe acela de acolo. Hai, vină încă o tati. Uite, Sara, vezi cum sunt? Ia, tati. Da. Hai, ia și bagă-l în plăsă, tati. Da, sunt puișor, vezi să nu calci pe el. Stai așa, să vedem că... Ia Rebecca și pe acesta, uite, mai e unul aici. Stai așa, să nu coași pe ea. Gata, așteaptă. Hai că-i tăiem noi poro. Mă filmez, tati, uite, fac un videoclip aici. N-am mai găsit bureți. Vedeți cum spune și fica mea, din păcate nu am mai găsit bureți, nu sunt foarte mulți, o să mai merg de seară într-un loc, să vedem, poate mai găsesc și acolo, unde este mai însorit, poate au crescut mai mulți, dar nici pe acestea nu-i voi lăsa. Ei voi curăța și voi băga la frigider, pentru că aceștia pot fi păstrați în stare crudă, curățați în apă câteva zile sau pur și simplu la congelator tot an. Cam asta a fost aventura noastră despre bureți. Măcar am ajuns undeva aici în spatele meu. Este uh, granița, fosta graniță a Imperiului Roman cu dacii liberi. Într-o bună zi o să merg să vă filmez mai multe detalii. Și acum... O iau din nou spre casă, cu gândul că diseară voi avea mai mult noroc. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc pentru vizionare, sper că v-ați relaxat împreună cu mine și până la următorul material, eu vă doresc tot binele din lume. Haideți, tati!